Hi, ich bin Emanuel, Head Coach der Barefoot Academy. Und ich zeige euch heute drei Dinge, warum das Ding hier natürliches Laufen unmöglich macht. Grund Nummer eins ist die Form des Schuhs, vor allem hier vorne im Zehenbereich. Denn der Schuh geht nach vorne hin zusammen, er wird nach vorne hin schmaler. Und das haben wir eigentlich bei allen unseren Schuhen, auch sogar bei vielen Barfußschuhen. Und das entspricht unserem Schönheitsideal von unseren Schuhen. Das haben wir natürlich bei Lauf- und Joggingschuhen auch. Das Blöde ist, diese Form entspricht überhaupt nicht unserer natürlichen Fußform. Denn unsere natürliche Fußform ist vorne breit. Wenn man sich Kleinkinder, Babys anschaut, sieht man diese natürliche Fußform noch wunderbar. Irgendwann so in der Entwicklung geht diese Fußform ein bisschen verloren und die Zehen gehen immer mehr zusammen und werden vorne immer schmaler. Bei Barfußvölkern, Naturvölkern, die ihr Leben lang barfuß laufen, kann man das noch wunderbar sehen, denn da haben auch Erwachsene diese Fußform. Der Fuß passt da allerdings leider nicht rein. Und das ist ziemlich blöd, denn vor allem unser großer Zeh wird bei dieser Schuhform nach innen verlegt. Er wird so zusammengedrückt. Man kann sich das mal anschauen, wenn man sich einfach mal so einen Schuh hinstellt und seinen Fuß da mal oben drauf legt und einfach mal guckt, wie liegt denn der Fuß da drin. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann liegt der, liegen die Zehen irgendwie so zusammengedrückt in dem Schuh drin. Das hat vor allem ein großes statisches äh, Problem. Denn wenn der große Zeh nach innen verlegt wird, kann er den Fuß nicht mehr stützen. Unser großer Zeh ist nämlich eigentlich unsere natürliche Pronationsstütze. Das heißt, er stabilisiert den Fuß links und rechts. Das kann man mal ganz schön ausprobieren, indem ihr euch mal den Fuß bzw. die Zehen so zusammenschiebt, wie sie halt wie gerade gesehen in dem Jogging-Schuh eigentlich liegen. Das heißt, der große Zeh, der macht da ordentlich die Biege. Und dann bringe ich mal ein bisschen Belastung auf den Fuß, also gehe so ein bisschen ins Knie bringe ein bisschen Körpergewicht drauf und dann versuche ich mal mein Knie so links, rechts zu drehen und guck mal, wie weit ich komme. Sehr wahrscheinlich werdet ihr viel Spiel im Knie haben, vor allem zur Innenseite hin, zur Überpronationsseite hin. Und jetzt stelle ich mal meinen großen Zeh zur Not auch ein bisschen mit Hilfe von der Hand, von den Fingern kann ich den mal so weit wie möglich rausstellen, also richtig gerade stellen und weit vom zweiten Zeh weg. Wenn ich jetzt ein bisschen Körpergewicht drauf bin, bringe, ein bisschen ins Knie gehe und dann mal versuche, mein Knie links und rechts zu drehen, dann werde ich sehr wahrscheinlich feststellen, dass der Fuß vor allem zur Innenseite hin stabilisiert und das Knie quasi gelockt ist. Ich habe ein bisschen Spiel, das brauche ich auch ganz klar, um den Boden auszugleichen und den Körper darauf auszurichten. Ganz ohne geht es nicht, aber ich bin sehr viel stabiler zur Innenseite hin. Deswegen ist der große C hat zumindest einen ganz, ganz großen Anteil an der Stabilität des Fußes, des Fußgewölbes und dann letztlich des Fußgelenkes und damit halt auch des Knies und dann am Ende des Beckens. Also vom großen C kann ich sogar mein Knie und mein Becken stabilisieren. Das kriege ich in so einem Schuh nicht hin, denn ich werde mir immer diesen Stabilisator nehmen, egal wie trainiert mein großer C ist, der wird mir immer genommen. Und dadurch muss ich dann halt irgendwie gucken, dass ich das künstlich stabilisiere. Und das macht man halt auch mit so einer Mittelfußstütze, mit einem Fußbett, was man hier einlagert, dran baut. Und dann versuche ich letztlich am Fußgewölbe hier was drunter zu packen, damit ich nicht nach innen wegkollabiere. Das funktioniert aber natürlich nur so mäßig. Und ich provoziere erstmal in jedem Joggingschuh und in jedem Laufschuh diese Instabilität. Und entweder stütze ich sie irgendwie oder halt eben nicht. Aber erstmal ist das nicht die natürliche Funktion des großen Cs und deswegen kann ich in so einem Jogging-Schuh auch erstmal nicht natürlich laufen. Grund Nummer zwei ist eine veränderte Kinematik. Also die Haltung des Fußes verändert sich beim Laufen und der Bewegungsablauf und dadurch auch der Bewegungsablauf im gesamten Körper. Diese Kinematik hat vor allem, veränderte Kinematik hat vor allem mit dem Fußaufsatz zu tun und 80% aller Jogger werden durch so einen Schuh zum Fersenläufer. Das heißt, sie setzen zuerst mit der Ferse auf und gehen dann auf den Vorfuß, was man barfuß in der Regel, zumindest 95% aller Fälle, nicht macht. Da fängt man an, reflektorisch über den Vorfuß zu landen und den Stoß, den Aufprall durch die elastischen Elemente abzufedern. Heißt, 
wenn ich hier hinten auf dem Kalkaneus aufsetze, auf dem Fersenbein, dann habe ich ein sehr, sehr abruptes Abbremsen. Das ist so, als würde ich mit dem Auto mit 30 km/h vor die Wand fahren, ungebremst. Jetzt hat unser Körper, unser Fuß da zwei oder beziehungsweise drei Mechanismen. Das sind die Gewölbe im Fuß und das ist die Achillessehne hier hinten. Die Achillessehne, unsere dickste Sehne im Körper. Das heißt, wenn ich hier mit dem Vorfuß aufsetze, dann nehme ich die Energie auf, elastische Energie, ähm, über das Quergewölbe, über das Längsgewölbe und letztlich durch die Achillessehne und kann diese Energie auch wieder im Rückstoß abgeben. Das ist sehr, sehr effizient und vor allem sehr schonend, ähm, da ich diesen, dieses schnelle Bremsen über einen längeren Zeitraum hin verteile und dadurch, das ist als würde ich auf die Bremse treten langsam bei einem Auto oder bei, über eine lange Strecke Schaumstoff oder sowas fahren, also ich nehme da quasi äh, diesen harten Stoß raus. Und das führt dazu, dass ich weniger Belastung habe, weniger Vibrationen, äh, vor allem in den unteren Segmenten, im Unterschenkel, im Fuß und ähm, führt vor allem zu einer anderen Kinematik, zu einem anderen Bewegungsablauf. Wenn ich nämlich jetzt mit so einem Jogging-Schuh laufe, dann gibt es zwei Mechanismen, die dazu führen, dass ich primär mit der Ferse lande. Das ist die Zehensprengung hier vorne, dieser Toe-Lift, also dass ich meine Zehen nicht nur, wie gerade gesagt, in diese Position zusammendrücke. Nein, ich hebe sie auch noch vorne an. Und die Fersensprengung, also das Fersenpolster hier unten im Rückfußbereich. Wenn ich jetzt, wir fangen mal bei den Zehen an vorne, wenn ich jetzt meine Zehen vorne in diese Position bringe, dann könnt ihr euch vorstellen, ziehe ich dadurch das Fußgewölbe ein bisschen zusammen. Das liegt nämlich daran, dass ich hier unten im Fuß, ich zeichne euch das mal schematisch ein, hier die Flexoren der Zehen habe, die über die Plantarsehne oder im Mittelfußbereich über das Fersenbein hinten in die Achillessehne übergehen, beziehungsweise in, den, in die Wadenmuskulatur. Ja. <lacht> Fange ich jetzt an, die Zehen, die eigentlich so flach auf dem Boden liegen sollten, in diese Position hier zu bringen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, ich stelle die Zehen vorne auf dann bekomme ich natürlich hier bei den Flexoren eine Grundspannung rein. Das führt dazu, dass sich das Fußgewölbe ein bisschen zusammenzieht. Das nennt man windless effekt Das kann man auch sehr, sehr schön am Boden so äh, sich mal vormachen. Wenn ich jetzt einfach meinen großen Zeh so hochziehe, dann zieht sich das Fußgewölbe ein bisschen zusammen. Das ist eigentlich dafür da, dass ich in der terminalen Standphase, also kurz bevor ich mich so vom Boden wegdrücke, sich das Fußgewölbe nochmal zusammenzieht, Spannung aufnimmt und dann so einen Katapultmechanismus auslöst, um den Fuß nach vorne zu bringen für den nächsten Schritt. Hier habe ich diese Spannung in dem Schuh eingebaut. Das heißt, ich ziehe hier zusammen, ich bringe die Achillessehne auch ein bisschen auf Zug und vor allem habe ich vorne, auf der Vorderseite des Fußes, natürlich auch Sehnen und Muskulatur, die Extensoren die den Fuß anheben, die Zehen anheben. Ja, die habe ich hier auch ein bisschen jetzt in Zug gebracht. Die habe ich jetzt hier auch ein bisschen in Zug gebracht. Und die führen dazu, dass ich diesen Fuß, den Fuß bzw. die Zehen immer so ein bisschen anhebe. Heißt, wenn wir uns das mal visualisieren, wenn ich mein Knie anhebe, und meinen Fuß so nach vorne pendeln lasse, so wie er von hinten jetzt ne, aus, dem, aus dem Gang irgendwie kommt, beziehungsweise aus dem Lauf, der wird nach vorne gedrückt und dann hängt der Fuß da vorne, dann ist der Fuß eigentlich automatisch in dieser Plantarflexion. Heißt, er hängt ein bisschen nach unten. Wenn ich das mit einem Schuh mache, mit einem Jogging-Schuh, wo die Zehen so ein bisschen angehoben sind, dann führt das eher dazu, dass der Fuß in dieser Dorsalflexion ist. Also dass die Zehen nach oben gucken und der Fuß geht halt entsprechend mit. Ferse guckt jetzt nach unten. Da ich jetzt, selbst wenn der Fuß einigermaßen gerade hängt, diese Sprengung hier hinten habe, das Fersenpolster hinten habe, hängt das eigentlich immer ein bisschen runter. Das ist immer dem Boden am nahesten. Und das führt dazu, dass selbst wenn ich jetzt hier mit zum Körper zukommen würde, also auf den Körper zukommen würde, ich immer in diese, in diese Wippe komme. Diese Wippe nennt man Kalkaneus-Wippe und ist eigentlich fürs Gehen gedacht. Das heißt, wenn ich gehe, mal so, wenn ich gehe, komme ich mit dem Fuß 
aus dem Körper raus. Ja, ich pendel ja letztlich meinen Fuß ums Becken und dann komme ich mit meinem Fuß vor den Körperschwerpunkt und dann muss ich eh die Füße anziehen, die Zehen anziehen und in dem Moment ist die Ferse auch dem Boden am nahesten. Und dann bringe ich die Ferse auf, die leichten Bremskräfte, die hier wirken, drücken dann letztlich den Fuß nach vorne, die Gravitationskraft zieht den Vorfußbereich nach unten und dann hebel ich über die Ferse, übers Fußgelenk, mein Knie nach vorne und dann damit auch mein Becken nach vorne. Beim Laufen ist es genau andersrum. Ich komme, wenn ich mein Knie hebe, mit dem Fuß auf den Körper zu und dann ziehe ich mich mit dem Vorfuß bzw. dem gesamten Fuß nach vorne. Das ist gestört und unterbrochen, wenn ich das mit einem Schuh mache, denn wenn ich jetzt mit, dem, mit dieser Dorsalflexion auf den Körper zukomme, dann kann ich gar nicht wirklich richtig ziehen, sondern ich werde immer so ein bisschen nach vorne kippen. Ja, diese Kalkaneuswippe wird immer greifen. Und das heißt, ich hänge eigentlich so zwischen diesen beiden Gangarten, zwischen wirklich sauberem Laufen, wo ich nur ziehe und die Ferse so ganz leicht auf den Boden kommt und diesem Hebelmechanismus aus dem Gehen, und das nennen wir dann Joggen. Ja, also das ist so ein Mix. Und das Problem dabei ist, dass ich eine viel, viel größere Bewegung im Knie habe. Das kann man sogar auch messen, das ist, ist nachweisbar, da gibt es viele Studien zu. Eine viel größere Bewegung im Becken. Das Becken zieht nämlich eigentlich mit dem, mit dem Fuß, der, der mich nach vorne zieht, geht so von der Kinematik her so ein bisschen nach hinten. Beim Gehen ist es genau andersrum. Wenn ich den Fuß nach vorne ausstelle, dann folgt das Becken in der Bewegung letztlich dem Fuß. Und beim Joggen ist es so ein Zwitterding, so ein Zwischending. Ja, eigentlich sollte es nach hinten ziehen mit dem Zugfuß, aber durch, diese, ähm, durch den Fersenaufsatz hängt es halt auch so ein bisschen mit nach vorne. Und das ist sehr, sehr belastend für Knie, für Becken und dann letztlich halt auch für die Wirbelsäule. Das Laufen über die Ferse wird provoziert durch den Schuh und ist aber auch durch den Schuh nur möglich. Würde ich barfuß laufen auf der Ferse, werde ich ganz schnell merken, ah, das tut irgendwie weh, da merke ich den Stoß, da sind die Druckrezeptoren in unserer Fußsohle, die uns melden, aua, aua. Und dann machen wir das vielleicht ein paar Schritte auf einem harten Boden, auf einem Asphalt zum Beispiel. Und dann wechseln wir ganz schnell in das Vorfußlaufen. Ähm, wenn ich so einen Schuh trage, dann kann ich über die Ferse laufen. Das führt zu erhöhten Vibrationen, vor allem im Unterschenkel, ne, weil ich hier schnell abbremse, ganz stark schnell abbremse. Dadurch habe ich viel Vibration äh, in den unteren Segmenten, sehr, sehr verletzungsanfällig. Vor allem bin ich aber auch über die Ferse sehr instabil. Man kann sich das gut vorstellen, wenn ich hier die Achillessehne habe und die Plantarsehne ist hier der Calcaneus, hier das Fersenbein, eigentlich nur eine Umlenkrolle, eine mechanische. <lacht> Und als Stabilisator ist der nicht so wirklich gut geeignet. Das heißt, wenn ich hier aufsetze, kann ich überall hin. Ja. Mein Fuß ist da wirklich nicht stabil. Das geht fürs Gehen, das ist wunderbar, da sind die Kräfte auch nicht so hoch. Aber wenn ich hier ganz schnell abbremse beim Laufen, dann droht der Fuß zu allen Seiten hin zu kollabieren. Das habe ich nicht, wenn ich barfuß laufe und dann über den Vorfuß aufsetze. Denn da gibt es Mechanismen, vor allem hier im äh, Mittelknochenbereich, die so wirken wie so ein Flunge-System. Das zieht sich dann vor allem mit, dem, mit dieser Pronationsbewegung, die ich natürlicherweise mache, zieht sich der Mittelfußbereich schön zusammen und blockiert quasi den Rückfußbereich für einen Kollaps nach innen. Wunderbarer Mechanismus, der vor allem aber halt natürlich auch nur barfuß funktioniert. Wenn ich hier die Zehen wieder zusammenschiebe, dann ist das schon wieder eingeschränkt. Was macht man bei einem Jogging-Schuh, bei einem klassischen? Man weiß das ja, dass man hinten instabil ist und dann verbreitert man hinten die Auflagefläche der Ferse. Das ist der Grund, warum diese Dinger hier hinten so breit sind, so viel Fläche haben, was wir ja anatomisch eigentlich gar nicht haben, denn anatomisch ist unser Fuß im Fersenbereich hinten, im Rückfuß, ganz, ganz schmal. Und das muss ich natürlich dann, diese breite Auflagefläche hier noch stabilisieren und deswegen habe ich hier diese Aufbauten, die das gesamte Fußgelenk, äh, Fußgelenk halten. Das Aufsetzen über die Ferse führt vor allem zu einer veränderten Kinematik. Ich habe viel mehr Bewegung ähm, im Knie, im Becken und es führt vor allem auch zu größeren Drehmomenten. Ich habe ja gesagt, wir sind da zwischen so einer Zugbewegung und sehr Hebelbewirkung, äh, Hebelwirkung aus dem Gehen. Und das führt dazu, dass ich große Drehmomente im 
Fußgelenk habe, vor allem dann aber auch im Knie und im Becken. Und das kann natürlich Probleme machen bis hin zur Wirbelsäule. Ich könnte jetzt versuchen, äh, mit so einem normalen Laufschuh, Joggingschuh über den Vorfuß zu laufen. Das wird mit einer Sprengung nie wirklich funktionieren, weil ich gar nicht richtig locker mit der Ferse runterkomme. Also ich hänge immer so ein bisschen mit der Ferse in der Luft, habe dadurch immer so eine leichte Vorlage und habe vor allem auch dieses Spannungssystem drin. Vorfußlaufen mit einer Sprengung ist von daher sehr, sehr mühsam und muss man sich vor allem sehr hart antrainieren und führt aber auch da wieder zu einer veränderten Kinematik, zu einem veränderten Bewegungsablauf, der auch nicht natürlich ist. Der dritte und letzte Grund, warum ich in so einem Ding eigentlich nicht natürlich laufen kann, ist das sensorische Feedback, was ich aus meinem Fuß bekomme, was in so einem Schuh gestört ist und nichts mit dem zu tun hat, was ich bekomme, wenn ich barfuß laufe. Sensorisches Feedback klingt immer so ein bisschen obstrus, weiß man nicht so richtig, was mit anzufangen. Ich möchte euch das gerne an einem Beispiel kurz erklären. In jeglicher Muskulatur, ich male mal hier so den Unterschenkelmuskulatur grob auf. Dann habe ich hier meinen Gastrocnemius. Ähm, habe ich Muskelfasern, klar. Und es gibt extra Muskelfasern in unserer Muskulatur, die die Länge zum Beispiel des Muskels messen. Die nennt man Muskelspindeln. Die sehen auch tatsächlich so ähnlich aus. Und wenn ich die reize, ganz schnell reize, dann lösen die einen Reflexbogen aus. Das kennt ihr vom Patellasehnenreflex. Wenn ich mir einmal ganz kurz schnell vor die äh, Patellasehne haue mit dem Hämmerchen, wie beim Doktor zum Beispiel, dann löst der Gastrocnemius aus. Das heißt, äh, Entschuldigung, der Quadrizeps. Das heißt, das Signal geht einmal hier zum Rückenmark, wird einmal verschaltet und geht zum gleichen Muskel zurück und dann wird dieser Muskel kontrahiert und das führt dann bei dem Patellasehnenreflex dazu, dass der Quadrizeps ähm, kontrahiert wird und den Unterschenkel nach vorne zieht. Ich habe zum Beispiel hier in den Sehnen auch noch so golgi sehnenapparate die messen die Spannung des Muskels und der Sehne. Und diese ganzen Propriozeptoren, so nennt man die, die sorgen dafür, dass ich eine vernünftige Spannung habe in meinem Bewegungsablauf. Das heißt, sobald mein Fuß den Boden berührt, sogar, wenn man ehrlich ist, sogar ein bisschen davor schon als Vordehnung, dann wird mein gesamter Fuß, mein Bein in eine gewisse Spannung gebracht, um entsprechend auf den Boden zu reagieren. Und dafür brauche ich diese Information, wie stehen die Gelenke, wie viel Spannung hat die Muskulatur, wie weit zum Beispiel kommt die Ferse runter. Das ist etwas, was ich in so einem Schuh nicht vernünftig habe. Denn wenn ich jetzt barfuß laufe, über den Vorfuß lande, dann sollte im besten Fall meine Ferse auch wirklich richtig schön runterkommen, damit ich die elastischen äh, Energien auch da wirklich über äh, das Fußgewölbe und die Achillessehne aufnehmen kann und wieder abgeben kann. Habe ich so einen Schuh hier mit einer Sprengung darunter, werde ich quasi immer verhindert, wirklich die Ferse auch richtig runterzubringen. Das heißt, auch diese Mechanismen hier werden dadurch erstmal gestört und bekommen eine falsche Information. Dann laufe ich auf, dem gesamten, auf der gesamten Sohle wie auf so einem Marshmallow. Also auch da bekommt mein Körper eigentlich permanent die Information weicher Boden, die ich aber auf einem harten Boden gar nicht habe. Man hat feststellen können in einer Studie, dass wenn man rein barfuß läuft, man auf einem harten Boden viel mehr Steifigkeit im Bein hat, als wenn man jetzt auf einem weichen Untergrund zum Beispiel läuft. Und das macht der Körper von, von, von ganz alleine. Das heißt nicht, dass dann, wenn wir barfuß laufen, alle so eine Grundspannung haben, denn diese Mechanismen sind, wie gesagt, einfache Reflexbögen, die passieren ganz, ganz schnell. Und das heißt schon, dass ich ganz entspannt und locker laufen kann. Und im richtigen Moment lösen diese Reflexe aus und sorgen dafür, dass im richtigen Moment die vernünftige und die nötige Steifigkeit im Fuß und im Bein da ist. Was man bei vielen Joggern und Läufern sieht, ist, dass sie entweder zu wenig Steifigkeit haben, das heißt, sie sind so diese Sitzläufer, die viel zu wenig Grundspannung haben, auch dann halt im Fuß und im Bein, oder sie haben halt viel zu viel Spannung. Auch da ist das System einfach wieder gestört. Ein richtiges Maß bekommt man vor allem aber auch dann erst, wenn man barfuß läuft und natürlich, wenn man sich geschult hat und geschult barfuß läuft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was, was zeigen, ein bisschen erklären. Das ist ein komplexes Thema, aber auf diese drei Sachen kann man das erstmal ganz gut reduzieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.